আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অনলাইন ম্যাথমেটিক্স ক্লাসে আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স অন এর আংশিক ভগ্নাংশ এর দুই নম্বর ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব আংশিক ভগ্নাংশ এর উপরে মোট তিনটি ক্লাস ইতিপূর্বে একটি ক্লাস আলোচনা হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে আরেকটি ক্লাস হবে যদি তোমরা প্রথম ক্লাসটি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমাদের প্রতি আহ্বান থাকবে এক নম্বর ক্লাসটি দেখে এসে তারপরে দুই নম্বর ক্লাসটি দেখবে যেহেতু এই ক্লাসগুলি ধারাবাহিক যদি তোমরা ধারাবাহিক ভাবে ক্লাসগুলো অংশগ্রহণ করো তাহলে তোমাদের জন্য অনেক অনেক সহজ হবে চ্যাপ্টারটি বুঝতে আজকে আমরা প্রথম যে প্রবলেম টেনি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে 3x 4 by x 1 x 2 এটিকে আমরা আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে চাই এখন 3x 4 x 1 x 2 এটার উপরে x এর সূচক দেখতে পাচ্ছি 1 আর নিচে x এর সূচক দেখতে পাচ্ছি 1 আর 1 2 सकल मान जन सत्य समीकरण बसाते समीकरण और अवधि मध्य छोट्ट पार्थक्य ধরো আমি x 5 বসালাম এই এটার বাম পক্ষে যদি বসাই x 5 আমি পেলাম মনে করে এটা মান পেলাম a এখন x মান যদি ডান পক্ষেও 5 বসাই তাহলে এটা মান হয় a হতে হবে তাহলে এটা হবে অভেদ আর যদি ভিন্নতা রেখে যায় তাহলে সেটা সমীকরণ সমীকরণের ক্ষেত্রে মান একই দুইটা a হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু অবেদের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুইটা মানই একই হবে এখন আমরা x এর বিভিন্ন মান বসাবো টার্গেট আমাদের a আর b এর মান নির্ণয় করা कैलकुलेशन कर माइनस भग्नाशिक তাহলে আমরা পাচ্ছি কত 1 3x আর 1 2x দ্যাট মিন্স 1 5x 6x স্কয়ার সমান আমরা 1 3x 1 2x বলতে পারি তাহলে এই যে ভগ্নাংশ দুটো আছে সেটা সমান আমরা কি বলতে পারবো 1 7 7x 1 1 5x 6x স্কয়ার সমান কত বলতে পারবো 7x 1 1 3x 2x অর্থাৎ এই নিচের অংশটুকুকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিলাম এখন আমরা আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করি 7x 1 ঝামেলা ছাড়াই আমরা দুইটা অংশ বিভক্ত করতে পারছি ঠিক পূর্বের প্রবলেমটির মতনই 
বামপাশের হর যেটা থাকবে সেটা দ্বারা আমরা উভয়পক্ষকে গুণ করছি তাহলে বামপাশে আমরা কি পাচ্ছি 7x 1 আর ডান পাশে এই 1 3x 1 3x কেটে যাচ্ছে a 1 2x আর এই 1 2x এই 1 2x কেটে যাচ্ছে b 1 3x এটা আমরা এক নম্বর নামকরণ করলাম যেহেতু এটা একটা অভেদ সুতরাং x সকল মানের জন্য এটা সত্য হবে এক নম্বর x এর মান বসাবো 1 3x 1 3x মানে যদি 0 হয় তাহলে x এর মান কত পাবো 1 3x মান 0 হলে x মান হবে 1 by 2 আর 1 3x মান যদি 0 হয় x মান পাবো 1 by 3 এক নম্বর x 1 by 2 বসাই এই এক নম্বরে যেখানে x আছে সেখানে আমরা x এর পরিবর্তে 1 by 2 বসাচ্ছি যেখানে x সেখানে 1 by 2 বসাই 7 into 1 by 2 তার মানে 7 by 2 এটা যদি আমরা লস করে এখন আমরা কত লস করে কত পাবো 2 অর্থাৎ 7 minus 2 a থাকছে 8 2 8 2 কেটে যাচ্ছে থাকছে 1 আর 3 by 2 আর এখানে 1 আছে আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন লস করে দিতে পারি লস করতে 2 minus 3 এখন আমরা 7 থেকে 2 চলে গেলে 5 আর এসে থাকছে 2 এই 1 minus 1 0 অর্থাৎ a টা 0 হয়ে যাচ্ছে আর plus 2 minus 3 that is minus 1 by 2 আমরা a2 a2 কেটে দিতে পারি that is আমরা বিশন পাচ্ছি কত minus 5 অর্থাৎ x মান আমরা হাফ বসিয়ে আমরা বিশন পেলাম minus 5 এখন আমরা এক নম্বর সমীকরণে x এর পরিবর্তে 1 by 3 বসাবো এখন x যেখানে আছে এক নম্বর সমীকরণে এক নম্বরে যেখানে সেখানে আমরা x এর পরিবর্তে 1 by 3 বসালাম এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি কি পাচ্ছি 7 by 3 minus 1 that means 7 minus 3 by 3 a into 1 minus 2 by 3 লস হয়ে যদি করি লস হচ্ছে 3 আর 3 minus 2 এই 3 এই 3 কেটে যায় তাহলে থাকে 1 1 লিখলাম আমরা যোগ বিয়োগ করি 7 minus 3 that means 4 আর এক্স থাকছে 3 3 minus 2 that means 1 আর এক্স থাকছে 3 1 minus 1 0 অর্থাৎ b এটা 0 হয়ে যাচ্ছে এখানে এটা উভয়পক্ষ থেকে 3 3 কেটে দিতে পারি তার মানে আমরা এই সমান পাচ্ছি 4 এখন আমরা এর মান পেয়ে গেলাম b এর মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা পদার্থ ইকুয়েশন সমান যেটা ধরছিলাম অর্থাৎ 7x 1 3x 1 2x এটা সমান আমরা ধরছিলাম a 1 3x b 1 2x এখানে জাস্ট আমরা a আর b এর মানটি বসিয়ে দেব এর মান পেছি কত 4 আর b এর মান পেছিলাম কত সেই মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম b এর মান পেছিলাম মাইনাস করে বসিয়ে দিলাম ওকে এবার যে প্রবলেমটি দেখো 6x 3 x 1 হোল স্কয়ার x 2 হোল স্কয়ার এটাকে আমরা আংশিক ভাগাংশে প্রকাশ করে দেখাবো ঠিক আগেরটার মতই এটাকে আমরা আংশিক ভাগাংশে লিখলাম যেহেতু x 1 হোল স্কয়ার আছে আর x 2 আছে অর্থাৎ এখানে দুটো আর এখানে একটা তিনটা উৎপাদক আছে আমরা তিনটা আলাদা আলাদা করলাম এট x 2 b x 1 আর c x 1 হোল স্কয়ার যেহেতু x স্কয়ার আছে এজন্য আমাদের দুটো উৎপাদক আলাদা করে ফেললাম এখন উভয় পক্ষকে আমরা বাম পাশের হর অর্থাৎ x 1 হোল স্কয়ার x 2 দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের বাম পাশে পাচ্ছি কত 6x 3 a into ax 2 আর ax 2 যদি কেটে যায় x 1 হোল স্কয়ার b এর সাথে যখন এটা দ্বারা আমরা গুণ করছি তখন আমাদের ax 1 এর সাথে x 1 কেটে যাচ্ছে তাহলে b এর সাথে থাকছে একটা x 2 আর একটা x 1 c এর সাথে যখন আমরা এটা গুণ করছি তখন x 1 হোল স্কয়ারটা কেটে যাচ্ছে থাকছে শুধু x 2 এটা আমরা এক নম্বর নামকরণ করলাম যদি এটা একটা অভেদ x এর সকল মানের জন্য সত্য হবে এখন আমরা x এর মান বসাবো কত বসাবো এই যে নিচের উৎপাদকটি আছে x 1 হোল স্কয়ার ইনটু x 2 হোল স্কয়ার এর সমান যদি 0 হয় তাহলে x 1 সমান যদি 0 হলে x এর কত হবে 1 আর x 2 সমান 0 হলে x এর মান হবে কত 2 তাহলে এখন আমরা x এর মান কি কি পাচ্ছি -1 আর 2 মান বসাই x মান যদি -1 বসাই অর্থাৎ এই এক নম্বরের পথ যেখানে x আছে সেখানে x এর জায়গায় আমরা -1 লিখছি এই x এর জায়গায় -1 a x এর জায়গায় -1 a x এর জায়গায় -1 আমরা লিখছি माइनस वन और सिक्स गुन को ले माइनस सिक्स ताशते माइनस थ्री जो को ले माइनस नाइन माइनस वन प्लस वन तब मेरे टा जीरो ताशते एक गुन को ले जीरो इखन जाको माइनस वन प्लस वन ए दिन रज्जू जब हमरा पचे जीरो तब मेरे पूर्व बी जीरो है जाच्चे इखन है माइनस वन और माइनस टू दैट इस माइनस थ्री इखन ऊपर x এর মান যখন 2 বসাচ্ছি এক নম্বরে যেখানে x আছে সেখানেই আমরা 2 বসালাম 6 আর তার সাথে 2 গুণ করলাম 12 তার থেকে যদি 3 বিয়োগ হয় তাহলে কত হবে 9 2 আর 1 3 তার স্কয়ার করলে হবে 9 অর্থাৎ 9 এ এই 2 minus 2 এটা 0 হয়ে যায় তার মানে পুরোটাই 0 এখানে 2 minus 2 এটাও 0 হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ b আর c 0 হয়ে যাচ্ছে 9 এ সমান পাচ্ছি 9 এ অর্থাৎ এর মান পাচ্ছি কত আমরা 1 এখন দেখো আমরা c এর মান পেলাম 3 আর এর মান পেলাম 1 এখন x এর আর এমন কোনো মান নাই যেটা বসিয়ে আমরা b এর মানটা নিতে পারি 
এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমাদের যে সমীকরণটা আছে সেটাকে আমরা আবার একটু সাজিয়ে লিখি যেমন এখানে x 1 হোল স্কয়ার আছে এটাকে আমরা a 2 হোল স্কয়ারের সূত্র অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলাম আর x 2 আর x 1 এটাকে আমরা গুণ করে দিলাম sin x 2 এটা থাকলো এখন আমরা সহগ সমকৃত করব সহগ মানে কি x cube x square x ধ্রুবক যা আছে আমরা সহগ তুলনা করব উভয় পক্ষের থেকে এখন আমরা টার্গেট আমাদের b এর মানটি নির্ণয় করতে বাকি আছে এইজন্য আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি x square সহগ যদি তুলনা করি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে বাম পাশে x square নাই তার মানে তার সূচক হবে কত 0 ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি x square তার সাথে আছে কত a লিখলাম a এখানে x square আছে তার সাথে আছে কত b b লিখলাম b আর কত x square নাই এটাকে আমরা দুই নম্বর নামকরণ করলাম এখন আমি x square সহগ নিছি তার মানে তোমাকে x square সহগ নিতে হবে তোমার জন্য যেটা সহজ হয় সেটা তুমি নিবা এখন দেখো এখানে আমরা x square সহগ তুলনা করে আমরা পেলাম কত a b 0 পেলাম আমাদের এর মান জানা আছে কত 1 তাহলে এর মান যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা পাবো 0 1 b दैट मींस b এর মান পাচ্ছি আমরা মাইনাস 1 তুমি যদি এখানে x এর x square সহগ না বসিয়ে x এর সহগ বসাতে তাহলে বাম পাশে পেতে 6 এখানে পেতে ডান পাশে পেতে 2a minus b plus c ঠিক আছে তোমার কি a এবং c এর মান দুইটা বসে তবে b এর মান পেতে হতো আর x স্কয়ার সহগ তুলনা করাতেই আমরা এটা পেয়েছি এখন তোমার জন্য যেটা সহজ ভালো মনে করো সেটা করবা এখন আমরা প্রদত্ত ইকুয়েশন সমান যা ধরছিলাম সেখানে আমরা a b c এর মান আমরা বসিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের আংশিক ভগ্নাংশ পরিণত করা হয়ে গেল এত কিন্তু আমরা যে প্রবলেমগুলো আলোচনা করলাম এগুলো অবশ্যই তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবা তারপর তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো থাকে সেগুলো আমাদের লাইভ ক্লাসে এসে আমাদেরকে জানাবে আমরা অবশ্যই সেগুলো সলিউশন আলোচনা করব তোমাদের পরবর্তী স্টেপ বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য এক্সট্রা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি এটা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবা এটা বাসায় প্র্যাকটিস করবা তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আগামী ক্লাসে দেখা হবে সেই কামনায় আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম